<risos> Galera, estamos começando o vídeo novo aqui, diretamente da MMV House. Deixa eu entregar essa bacuri aqui, porque hoje o pai, você sabe o que vai acontecer? Hoje vai chegar o aquário do pai. É, é o aquário que você não vai poder jogar seus brinquedos dentro, viu? E nem bater com a chave ali na, no vidro, tá? Você promete pra mim que não vai fazer isso? Promete? Ai, que coisa linda! Hoje, dia 29 de setembro, o dia da chegada do aquário. São mais de seis meses, bem mais, que eu tô ansioso, igual uma porca velha. Então foram mais de seis meses de ansiedade aqui com vocês, bem mais, né? Porque a casa nem tava, a gente nem tinha começado a construir, nós já tava com o projeto do aquário Jumbo. E foram muitas etapas, desde a construção da base, desde o projeto que o Thiago fez... Desde do Wendel, mano, construir o aquário, enfim. Só pra vocês terem noção aqui, ó, eu optei, né, por fazer... Poderia fazer um móvel, né, pra colocar ele. Mas como é um aquário jumbo muito grande, 2,40m, a gente fez de alvenaria. E com toda a parte hidráulica, elétrica, tudo certinho pra vir hoje com o aquário e encaixar aqui em cima, né? Bonitão. Helene passando aí, salve! Olha lá, quem não, quem não queria o aquário e agora ela quer... Ah, sem vergonha. E a gente teve um processo muito legal do, do aquário, que foi a construção da caixa, né? As partes de vidro, tudo, que o Wendel filmou lá na, na fábrica dele. Fábrica que eu já fui lá visitar com, com o Tiagão. E você vai ver agora aí como que foi a montagem do aquário. Eu não consegui ir lá na fábrica, mas ele filmou tudo pra gente lá, todos os processos. Se liga só que loucura que é pra montar o aquário. E teve uma parte a mais importante Que quem fez foi o meu camarada Amantes do aquarismo O Tiagão chegou aí, Tiagão Opa, opa, já, já, já chegou, chegou, já chegou Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou primeiro chegou. Mano, já chegou aí, você tá, aí, meu querido, beleza, firmeza é Ó, o Tiagão foi responsável por todo o projeto Por toda a ideia do aquário Ainda temos outras ideias que a gente está tendo, né? De estar tá com algumas dúvidas se deixa ele ser uma divisória de, de ambiente. De, de ambiente. Ou tem uma opção também de fazer uma, um hardscape, que é a decoração em 3D, que o cara faz com isopor, né? É, fica parecendo e, real, fica incrível. E fica muito louco. Então, tipo assim, eu tô com medo do quê? Porque vai ficar muito... O aquário, quando é uma divisória, não tem como fazer muita, muita decoração, né? O layout, não, você não consegue mexer muito, ficar mais os peixes mesmo, um pouco de e tal. Quando você tem um aquário que é na parede, geralmente não é de vista, forra o fundo aí com uma decoração e tal. E é muito louco, né? Muito legal. Então a gente ainda vai decidir isso. Hoje, o que, que a gente vai fazer? Vai chegar... Ah, aliás, o Wendel tá vindo aí, ele gravou um vidinho vindo aí, ó. Se liga só. É. Fala, pessoal. Beleza? Bora lá. Aí, ó. Aí, João. Daqui a pouco estamos chegando aí, ó. Aquário carregado, tudo carregado. Bora lá pra Jundiaí. O cara tá vindo lá, qual foi a cidade dele? Diadema. Diadema, mano. É um rolê que vocês estão ligados. É uma... Quase duas horas de Jundiaí. O cara tá vindo com uma quadra de 2,40m. Olha que loucura. Daqui a pouco ele tá aí. Por enquanto... Vai gente... vir montado? Vai vir montado. A gente se trinca? <risos> Mais seis meses. Então, daqui a pouco vocês vão ver o tamanho do Jumbão chegando. Antes, a gente quer mostrar pra vocês... A parte hidráulica, que é bem louca, né? Você montou é todo o projetinho do hidráulico, tem peça pra caramba e a gente vai montar algumas coisas. Mais complexo do que parece, né? É complexo. <risos> Também tá aqui todos os equipamentos, tudo. Isso aqui é novo, né? É, tem a bomba nova, tem equipamentos novas. Tem nada, isso aqui. Puta, tá pesado. É uma bomba ainda aí que foi nova que tá chegando aí no Brasil. Uma bomba de altíssima qualidade. Ai, que louco! Ela tem uma flexibilização, hum. tipo. Ele sai exatamente na saída dela, a mesma vazão que você colocou. Ela tem um sistema que ela vai compensando a hidráulica pra chegar, sair na vazão certinho. Caraca, então a gente só tá usando os equipes mais bravos nesse aquário, né, mano? <risos> só equipa top, mano. Então, vocês vão ver como que vai ficar esse aquário. Lógico, agora é um novo processo. Vai chegar, mas ele já vai montar tudo hoje. Ainda tem que chegar o substrato, que é a, 
areia, areia que fica no fundo. Ah, tem que né? Tem que decidir como é que tem vai ser. Tem que decidir como vai ser. Hoje então, vai ser a vidra hidráulica. Okay. A gente vai deixar a vidra hidráulica mais ou menos pronta e depois a gente volta para finalizar. Então vamos mostrar para vocês aí a parte hidráulica do aquário jumbo do meu mundo minha vida. Galera, se liga aqui no, nos equipa que a gente vai usar aqui, ó. Mangueira. Mangueirinha fininha aqui. Nunca deve ter visto na vida esse tipo de Nunca mangueira. vi na minha vida. <risos> Canos, lógico, vai usar veda rosca, cola, muita conexão. Ó, isso aqui eu vi bastante durante a construção, hein, mano? É isso aí. Não é pra você. <risos> Registro. Falar um pouco aí, Tiagão, sobre vai ter, isso aí. Aqui a gente vai ter a descida, a gente mostra depois com mais calma, né? Vai ter a descida do aquário. Aqui vai ser o lado do aquário. Aqui vai ser o esgoto. Na verdade, isso daqui vai ser o esgotamento do sump e depois a gente explica. Vai ser uma TPA automática que eu vai fazer. Aqui vão ser as subidas e aqui vai ser o ladrão. O ladrão. Aí o esgotamento, aliás, do aquário. Então, cada parte aqui tá separada para isso, mas só aqueles canos do lado, né? Mas esses aqui e esses aqui. Esse isso aqui é novo também que você trouxe hoje, é, né? vou mostrar o que a gente trouxe de novo. E essas, essa mangueira grande aqui vai ser para as subidas das bombas que estão lá. A gente vai subir as bombas de recalque que vão ficar aqui, né? E aí elas vão se conectar aqui, as mangueiras, pro aquário. Ah, e essa mangueirinha aqui vai ser para a redução de água automática. Então nunca vai baixar o nível da água do João, porque a gente vai pegar direto da torneira, vai colocar uma boiazinha e vai ficar repondo automaticamente. Puta, que legal torneira. isso, hein? Vai ajudar pra então pra quer dizer que um aquário de 2,40 vai ter menos trampo do que vai. aquele de 100 litros que eu tenho. Vai, vai ser, você vai precisar de balde para fazer TPA e você nunca vai precisar de água. água. Caraca, é mais limpar o vidro, que até a limpeza de, vi de vidro a gente faz com, com essa... É, a gente faz limpeza de vidro com esses dois, né? Com limpador magnético e atrás, assim, mais no fundo e tal, principalmente nas laterais, né? A gente usa o raspador aqui. Esses aqui são top da Flipper, importado dos Estados Unidos, inclusive. A maior marca dos Estados Esse Unidos. Esse é top, mano. Esse, essa marca aí é louca mesmo. Tem, tem raspador, tem limpador, tem tudo aqui. Então vai ficar muito Tiagão sempre vindo com as camisetas muito louca. Essa é, é bonita, hein? Do Heisenberg. Tá doido. É isso aí. Então a gente tem duas bombas aqui da Ocean Tech e da Ifang. São duas das melhores marcas que a gente tem no Brasil hoje de bombas. São bombas eletrônicas, tem todo o sistema que se secar o sump, ela, não, ela para de funcionar para não queimar, tem todo um negócio doido aí. Caramba! Tem 1500 watts de potência de aquecedor aqui, para os oh. peixes amazônicos. É, <risos> peixe tem... amazônico, o bicho tem que estar com a água. Tem que estar com a água. Top, né? Tem que Quentinha. Estar, porque se baixo de 25 para baixo, pode ter algum tempo. Então tem que estar com água. Esterilizador UV aí pra deixar água cristalina. Caramba, o bagulho vai ser louco, hein, mano? Esterilizador automático, né? Pra gente viajar e tal, vai ajudar. Toda a parte química do aquário, né? Então a gente tem condicionador de água, tem pra reduzir o pH e tudo mais, ficar ativado e tudo mais. As rações, né? As rações próprias. Essa aqui é pra Aruanã, por exemplo. Que que a gente vai pôr uma Aruanã bonitona. Tem prova pra dar pra ficar, ó. E, 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 e quando joga só o Anan, vem ou os Tucuna também? Não, vai, curioso. Todos, todos podem comer. É que esse daí é um pouco mais formulado, então ela vai diminuir um pouco melhor. Do que, não é que vai diminuir ruim com as outras ações, mas isso daqui vai ajudar mais aí no desenvolvimento dela e na coloração também. É, né? Essa aqui é uma linha tipo prêmio de ração ainda. Então, ah. você vai ver que é coloração diferenciada do pódio e tal. Mas tem algo que atrai mais a Aruanã a comer? Tem, porque tem formulação mais própria do que ela come na natureza, né? Que louco então, isso. Atrai um Show. Pouco e as mídias do aquário, né? As mídias que vão se... Caramba, isso aqui é as bactérias, né? Que isso aqui é da Ipang, é da mesma marca dessa bomba aqui. É pra reduzir nitrato, nitrito, amônia nitrito e nitrato também. E as outras mídias também da Ocean Tech e da Industrial, mas também os testes da Industrial, né? Acho que tem aqui os testes de que a gente já colocou no seu aquário da outra Sim, vez. Sim, tem jogar. bastante disso aí. É isso aí. Então, então é só gente... resumão, a gente vai fazer a iluminação ainda depois, ainda falta algumas coisinhas, falta o substrato da Industrial que vai chegar. O Hardscape 3 do João, a gente, a gente pediu umas raízes da Ocean Tech, umas raízes naturais super bonitonas, igual as raízes amazônicas e Nossa, tal. Nossa, louco, louco, louco. O substrato também é avermelhado, então vai ficar Nossa, bem legal. Nossa, vai ficar <risos> louco. E é isso aí, galera. Então, a gente vai estar tá esperando o Endo aqui, depois a gente vai começar... A gente tá vindo de moto com o aquário. É, tipo isso. <risos> Umas 30 motos aí. Era pra che... Combinamos 5 e meia, 8 da noite não vem ainda. 4 horas, na verdade, né? Depois de 4 horas, 5 e meia, 8 horas, daqui a <risos> pouco o dia seguinte. <risos> tá chegando. Aí, galera. O Wendel chegou, hein, mano? Depois de 42 horas esperando. Paguei todas as vezes que eu atrasei. Chegou! Ué! Chegou! Olha o tamanho do aquário. 
Que é grande, hein, brother? Grande? É, você vai ver ela que no lugar. Puta, olha aqui, ó. Não viu nada, hein? Se louco, mano. O tamanho da caixa do bagulho dá pra nadar dentro, cara. É. Vamos primeiro fazer o transporte aí do, do Samp. Pode soltar, pode soltar. Tem todo um esquema aí com o carrinho. Só o carrinho. Tudo elétrico. Ainda bem que a rampinha aqui é leve, viu? Os caras cara quase deu, deu a ré e foi embora. Nossa, o carrinho é pesado assim? É, é pra levantar 500 quilos. Que bonito. Aí tá suave, parça. Você é louco, mano. É maior que todos os aquários que eu tenho junto. Só o Samp da pra... Caraca, não tô acreditando. Aí, ó. Meteu a curva. Como uma luva, hein? Parece que foi feito por medida, hein? Caramba. Galera, isso aqui é insano. A rampa aqui é Vocês muito. Vocês estão pesada. respirando? Vai, vai. Vai, vai. Toda a pizza que nós comemos agora ali foi embora. Tem que mandar a segunda, segundo tempo. Rapaziada, olha o tamanho da caixa, velho. Na moral, olha isso. Só pra vocês terem noção da dimensão da parada. É vidro. Cara, o Endo. O bagulho desce, né, pra filmar? Olha lá que legal que era. Agora é a hora. Na verdade. Por um aquário aqui em cima. Meu Deus do céu. Esse aqui tava fácil, mas o, o piso aqui tá todo irregular por causa do, dos, dos bloquetes. Não é mais alto que o outro, aí tá travando a roda. Bem na entrada. Que bagulho doido! Mano, o dia que eu for mudar e ter que tirar esse aquário, hein? <risos> Mano, olha o tamanho do aquário, o tamanho da sala, velho. Só nós dois, tá? Caraca, olha que bonito que ficou o Samp. Igual o Valeu. Xeleca. A Helene ficou pequenininha. Ah, meu, eu posso dar um tigum aqui, velho. Não é pra nada, meu, hein? Ah, velho. Tá percebendo esse lado. Tranquilão, hein? Pode ver. É um de 100 litros? Você viu? O João tá muito confiante. Não, brother, eu faço crossfit, né, cara? Ah, Se os caras não fazem... Crossfit é... de bolo, né, você faz? Agora vai subindo aqui no carrinho. Ah, sei que nós ia botar no braço. Vamos lá, só no... Ah, sério? Eu faço aquelas... <risos> Mas é maciça. É maciça. Maciça, né, Elaine Pai? Você acha que é aquelas de praia? É. Aquelas do Torresmo Day que é cheio de Torresmo. Ah, ah mamão. Aquelas... <risos> Depois de pronto, né? Olhando aqui. Aí, rapaziada. Felizmente aí, ó. O aquário vai ficar nessa posição. Porque não tá virando. 
Pensa no bagulho que tá dando trampo. E ainda que agora teve o auxílio do funcionário do mês aí que, que deu um grau. Mas o B.O. tá sendo girar ele ali, rapaziada. Agora, nossa, vai ter que voltar ele pro carrinho? Vai. Aqui vai. Nossa, que treta. Nossa, mano. Olha isso. Tão virando dentro da salinha. Quer colocar o EVA aí? Você para de chorar, menina. Pare de chorar. Nossa, mano. Não passa um cabelo a mais, um cabelo a menos. Meu Deus. Nossa, <risos> olha isso aqui. Agora tá, né? Agora tá. Se formar um pouquinho, a linha com, com aquele lado. Aí, aí, agora foi. Bora. Uh! Momentos finais. Meu Deus. Falta uma régua. Peraí, vem, vai. De 0 a 10, 10 agora? Olha lá, esse deu trabalho, hein? Do Cristiano, do Zé Neto e Cristiano ainda foi mais fácil. Foi mais suave? O cara entrega a, a aquário no Brasil inteiro, foi um dos mais difíceis, ele falou. Aí, será que o trampo do cara é bom? Se liga, ó. Fez o cortezinho pra encaixar na, no eucalipto. Hã? Cortezinho aqui, ó, Agora, ficou certinho. Vai ser legal fazer aquele negócio atrás, hein? Tô te falando, sabe por quê? Pensa comigo. Galera, você tá vendo um aquário aqui, ó, que vai pro outro cômodo. Você vai ficar vendo a janela, tá ligado? Vai ficar vendo a mesa do computador? Fazer um hardscape louco 3D atrás. Ficar só com o visual pra cá, entendeu? Nossa, lá foi. Lá foi bastante ainda, né, mano? Não encostou ainda. Caraca, andou bastante. Nossa, ficou alinhadinho agora, mano. Caraca, milimetricamente. Agora vem com o cabaletinho. Aqui vem retinho aqui. Vem o acabamentinho até aqui, mais ou menos, a parte preta, né? Mostra aí, Tiagão. Então, esse é o aquário visto do parte do escritório. Aqui vai ser a parte da filtragem. Vou descer os canos por aqui, vai até o filtro e vai subir lá pelo outro lado pra água retornar daqui. Aqui vai ficar régua tomada, ração, produto, essas coisas. Esse lado aqui, ó. E essa, essa flange aqui embaixo, aqui embaixo, a gente vai colocar para esse ralo. Então, quando o João quiser esvaziar o samp, ele abre, esvazia o samp e enche o samp de novo para fazer a TPA aqui no samp. E tem um esgotamento aqui que o Enê colocou aqui, esse buraquinho também. Se ele quiser esvaziar muito mais água, aí dá para esvaziar até esse nível aqui de água para esgoto. Top, hein? É isso aí. Já faz, então, por isso que não vai usar balde. Lá já tem o, o, a altura exata que vai tirar a água. Então já sai e vai direto vai por... Por, por aqui, mas se um dia precisar fazer tipo, quase 50% do aquário, que é mais ou menos isso, aí dá para esvaziar por ali também. E agora? Quando voltamos para acabar... Só vai rolar agora quando a gente começar a colocar hidráulica e fazer o resto da montagem para o João marcar o churrasco, senão não tem como. Pô, esse né? churrasco aí é o cara ali ó, que apresentou a costela e sumiu. Ó. Aí, entendeu? Essa parte aqui é a parte seca, então aqui coloca um no break, parte elétrica né, que não pode molhar. A gente protege ali, ainda sobrou espaço ali para guardar mais coisas. Então entendeu aqui, né? Que saída, volta, filtra tudo aqui a água, a água e sobe de novo. Essa água é a reposição automática. Ela vai estar tá ligada no filtro ali, a água vai tá abaixando, vai evaporando e ela vai repondo automaticamente. Ah, vai, vai nunca faltar água. Se liga, tá ligado lá direto. Faltou água, a parada começa a repor. Ele vai evaporar. Aí então. vai, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Travou. Parou. E aí, galera? <risos> que horas são? 11 horas? 10 horas? Que horas são? Começamos... Começamos era 7 e 30, 8 horas. 10 e 40. 8 horas a gente começou quase. Mano, olha aí. Mas deu certo. Deu, deu certo. certo. Os caras aqui, filho, não tem o que falar, ó. As medidas ficou perfeitamente... Perfeito. Perfeito. <risos> Projetinho aí do Tiagão. Sinistro, Bom. não tem o que falar. Cliente Bom. mais que feliz. <risos> Ih, mas... Agora marcar o dia aí, né? Vai, vai ser montar hidráulica. Vai ser montar... Cara, eu fui convencido aqui a deixar com div... como divisória de ambiente. Porque <risos> ele me mostrou um vídeo que quando você coloca umas bordas aqui, 
né? E a água fica bem cristalina, parece que os peixes estão tá flutuando de um ambiente para o outro. Mas e essa parte preta? Tudo vai sair aqui com as bordas assim, ó. Com acabamento. Com acabamento. A madeira vai sumir, né? Embaixo vai ter substrato também. <risos> é. E atenção! <risos> Ela já... <risos> e atenção, <risos> porque ninguém tá falando com você. <risos> então o substrato vai ser vermelho, vai dar um ambiente muito louco. Aí lá atrás a gente tem que caprichar um pouco, por umas plantas, por da planta. Então, mano, obrigado. Tiagão. É isso aí. Obrigado, Valeu. mano. É isso aí. Adeus. O menino já desmaiou lá. Já. Foi, foi sinistro. A campinha foi top. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo por ação. É, por adrenalina, top. cara. Top. Deixa o like aí. Ó, rede social dos caras aqui na descrição, canal no YouTube. Tiagão, amantes do carismo. Lembrando que a gente fez projetos também, igual ah, o João. Verdade. A gente fez pro Marco tudo lá, Authentic Games. É, é fez com o Authentic Games fez agora. O também. Tá, tá os vídeos lá no seu canal, ah, né? Tá Mano, bom. fez vários projetos loucos. E se você também quiser fazer um projeto, Tiagão, é execução do aquário. Wendel, é bravo aí. demais. E aqui é, mano, não é que nem falar não, mas é qualidade o bagulho, viu, mano? É bem feitão, não vai ter surpresas aí durante a trajetória, né, mano? Opa! Não vai sair, né? Eu tava contando pros caras que o maluco vidraceiro que veio aqui falou Não, encarnei de fazer um aquário pra um cara, explodiu. Mas aqui, ó, tem pra ninguém. Tô felizão e ansioso. Agora é com você, hein, cara? Pra é isso aí. Não vai nem demorar aí pra mim. É isso aí. Isso aí. Fechou? É nóis, tamo Vamos junto. Lá. E até o próximo vídeo Valeu, aí. Cara.